ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಆರ್ ಜೆ ಮಂಜು ಹಿರೋಳಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಿಜಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಪ್ರಕಾಶನದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರ ಹನ್ನೊಂದು ಕೃತಿಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭವು ಜರುಗಿತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಕೊಂಡು ಓದುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನು ಬಳಿಗಾರ್ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಿಜಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಲೇಖಕರ ಮತ್ತು ಓದುಗರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಪ್ರಕಾಶನ ಹೊರತಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಂಡಲಗಿರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಿಟಿ ಲಲಿತಾ ನಾಯಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಂಜಿ ಗಂಗನಪಳ್ಳಿ ಗುಂಡೂರಾವ್ ದೇಸಾಯಿ ಸುರೇಖಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪರುತೆ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ಬಳೂರ್ಗಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಬೆಟ್ಟದೂರು ಅವರು ರಚಿಸಿದ ಹನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಪ್ಪಾರಾವ್ ಅಕ್ಕೋಣಿ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ನಿರೂಪಿಸಿದರು ಅನೇಕ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಗದ್ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡುರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಿರ್ಭೀತ ನಡಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು ರಾತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮವು ರಸ್ತೆಗಳು ನಮ್ಮವು ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರ್ಭೀತ ಬದುಕು ನಮ್ಮದು ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಪಂಚುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡುವ ಮೂಲಕ ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು ಜಗದ್ವೃತ್ತವನ್ನು ಸೇರುವ ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮಹಿಳೆಯರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಜಗದ್ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳೇ ಎಚ್ಚರ ಈ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮವು ಈ ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಈ ರಸ್ತೆಗಳು ನಮ್ಮವು ಈ ರಾತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮವು ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರು 
ನಿರ್ಭಯದ ಬದುಕು ನಮ್ಮದು ಅನ್ನುವ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ರಾತ್ರಿ ಈ ಬೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೂ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳು ಗೃಹಿಣಿಯರು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ವಿ ಜಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಮಸ್ತ ಜನತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಐಕ್ಯತೆ ಚಿರಾಯುವಾಗಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗುವ ದಿನಗಳು ಬರಬೇಕು ಸಮಾನತೆಯ ದಿನಗಳು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಈ ಮಹಾನಗರದ ನಡುವೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಂತರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಬಳಗದ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಮಹಿಳಾ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ರಂಜಿಸಿದರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಈ ನೆಲದ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಹಾಡು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನೆರೆದ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನಿಂತಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಹೋ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಸಂಭ್ರಮ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಂಬತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೀಗಿದ್ದರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಜನವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೆ ನೀಲಾ ಮಾತನಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಸಮಾಜ ಇಂದಿಗೂ ಹೆಣಗುತ್ತಿದೆ ರಾತ್ರಿ ಅತ್ಯಾಚಾರವಾದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ನೀನೇಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಓಡಾಟವನ್ನು ಅಘೋಷಿತವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಮಾಜದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಾಚಾರಿ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ಅಬಲೆಯಲ್ಲ ಸಬಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಮಹಿಳೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಕುಬ್ಜಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಯ ಒಳಗೆ ತಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಯದಲ್ಲೇ ಬದುಕುವಂತಹ ಶೋಚನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನು ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಭೀತ ಬದುಕಿನೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾನೂನು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬಾಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ನಾಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯುವುದು ಖಚಿತ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡೋಣ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಹಾಡಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸೋಣ ಎಂದರು ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರೆಂಜ್ ಡೇ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀಲಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಖಂಡಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಇದೆಯೋ ಅನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಂವೇದನೆ ಆಗಲೇಬೇಕು
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಅವರು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಅದು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಟ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ತುಂಬ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಪ್ಸಿಮ ರಾಣಿ ಕೋರ್ಲಪಾಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುವರ್ಣ ಮಲಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಶೋಭಾ ಬಾಣಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತೆ ಮೀರಾ ಪಂಡಿತ್ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿ ಬೋರಾಳ್ಕರ್ ರೇಷ್ಮಾ ಕುಂದನ್ ಚಂದಮ್ಮ ಗೋಳ ನಂದಾ ಮಂಗೊಂಡಿ ನಾಗರತ್ನ ಬಿ ದೇಶಮಾನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಂದೋಲನ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಗತ್ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬುದು ಒಂದು ರಮ್ಯ ಕಲ್ಪನೆ ಆದರೆ ಇದು ಶಾಸನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ ಟಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಂದೋಲನ ಸಮಿತಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಗತ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿಯ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜೆ ಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಭಾಷೆಗಾಗಿ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ವಿಷಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಂದೋಲನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾರುತಿ ಮಾನ್ಪಡೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಜವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ನಿಜವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ವಿಚಾರವಾದಿ ಡಾ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜೆ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅಡ್ಡಿ ನಿವಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸುಜಾತ ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಬಳಸದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೋ ಯಾವ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ದಕ್ಕಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಬೇಕಾದಂತಹ ಮುನ್ನೂರ ಜೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜೆ ಕಲಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ತೀರಾ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವಾದಿಗಳಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ದಕ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಣ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಯಾಣ ದೇಶ ಆಗಬೇಕು ಕಲ್ಯಾಣ ಜಗತ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಬರೀ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಗತ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂತ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾನ್ಪಡೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ
ಸಾಹಿತಿ ರಂಜಾನ್ ದರ್ಗಾ ಅವರು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ನಿನ್ನೆ ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ಕೆ ಕಾಂತ ಸಿಐಟಿಯು ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಿಕೆ ನಾಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಗಂಗಾ ರುಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದರು ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಮಂಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೇಮಾ ಅಪ್ಚಂದ್ ಅವರ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು ಕನಸು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಲಬುರಗಿ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲ ನಾಡ ಪ್ರಕಾಶನ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೇಮಾ ಅಪ್ಚಂದ್ ಅವರ ನೆನಪಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ನೋವುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲ ನಾಡಿನ ಮಹಿಳಾ ಕಾವ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಶಾಲು ಹುದಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಲನಾಡ ಮಹ ಬಿಸಿಲನಾಡ ಪ್ರಕಾಶನ ವತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನನ್ನ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳಾದಂಥ ನಲಿವಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೂರೆಂಟು ನೋವುಗಳು ಕವನ ಸಂಕಲನವಾಗಿದ್ದು ಈ ಕೃತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೋವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕವನಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆಗ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಾಲೀಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದುದರಿಂದ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿಯಾದಂಥ ಬಿಸಿಲನಾಡ ಮಹಿಳಾ ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ನನ್ನ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಯ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಕಾವ್ಯ ಇದಾಗಿದ್ದು ಬಿಸಿಲನಾಡಿನ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತನ್ನ ನೋವು ನಲಿವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೃತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಕೃತಿಯು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರಕಟ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೇಮಾ ಅಪ್ಚಂದ್ ಅವರು ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರ ಮನೆತನದ ಗೌರವ ಅವರ ಸಮಾಜದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕಲಿಸಿದಂಥ ಗುರುಗಳ ಗೌರವ ನೆತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿದೆ ಪ್ರೇಮ ಅರ್ಜಿ ಅಪ್ಚಂದ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮವರು ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದಾಗ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ತನ್ನ ಕೆಸನು ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಸಮಾಜ ಜಾತಿ ಪಾತಿ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದವರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯವರು ಅವರು ಅವ್ರ ಬಳಿ ಏನು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬಿಸಿಲನಾಡಿನ ಮಹಿಳಾ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಅಪ್ಚಂದ್ ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೀಲಾಂಬಿಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಭಾಳ ನಂಟು ಅಂತ ಕೆಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ
ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ತೋರಿ ಇವತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ತೋರಿ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿ ಅಡುಕೇಟ್ ತೋರಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದಾಗ ತೋರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದರದಾಗ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಮುಂದಿದ್ದಾಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾಲಿಕೆಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತಿ ಎಕೆ ರಾಮೇಶ್ವರ್ ವಿಜಯವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಉಪ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ್ ನೀಲೂರೆ ಎಸ್ ಡಿ ನಿಜಗುಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿಯ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿವಗಂಗಾ ಡುಮ್ಮ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಎಂಪಿಎಚ್ಎಸ್ ಆವರಣದ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜಾನಪದ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯತ್ತ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಜಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರದೇಶದ ಎಂಪಿಎಚ್ಎಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಘದಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಜಾನಪದ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮ ಜನಪದ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಹಳ್ಳಿ ಬದುಕು ಅಂದರೆ ಜಾನಪದ ಬದುಕು ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಇವು ಎರಡು ಬಹಳ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಜೀವನ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಈ ಕುಟ್ಟುವ ಬೀಸುವ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಾನಪದ ಆಟಗಳು ಆವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಆಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಮಿಕ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಕುಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲ ಬೀಸೋದು ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟು ಈ ಇಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲನೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ನಮ್ದನ್ನು ನಾವು ಎಂದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮದು ಬೇಸಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಎಂದೂ ಮರಿಬಾರ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲವನ್ನು ಎಂದು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ವಿಷಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜನಪದನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬರೆದು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಮೆದುಳು ಹುಷಾರಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಆ ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದೆ ನಾನೇನು ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಲ್ಚರಿಂದ ನಾವು ಬಂದವರು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರ ಇರ್ತದೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂದೂರ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬ ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಈ ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ಉಳಿಕೆಗಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹಗಲಿರಲು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರವಿಂದ್ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವರಾಜ್ ಅಂಡಗಿ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ನಂದೂರ್ಕರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ತೇಗಲ್ ತಿಪ್ಪಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಭಾಷ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶರಣಪ್ಪ ಗುಡೂರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಗೀತಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು ಜನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಜಾನೆ ಮಹಾದೇವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಸರಡಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮನು ಬಳಿಗಾರ್ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಗಾಜಿಪುರ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಅತ್ತರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮನು ಬಳಿಗಾರ್ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಗಾಜಿಪುರ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಅತ್ತರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾವನೆ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಮನು ಬಳಿಗಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಅವರು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಈಗ ಅವರದೇ ಒಂದು ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಇಂಥ ಚಾನೆಲನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಮಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತಾಗಿದ್ದವರು ಈಗ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಒಡೆಯರಾದಂಥ ಭವಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಭಾಳ ಅವರು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ಇಡೀ ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಏಕಮೇವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ ಭವಾನಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನು ಬಳಿಗಾರ್ ಅವರು ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ವಿಭಾಗವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಅವಂಟಿ ಅಂಬುಜ ಮಾಲಖೇಡ್ಕರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ ಬೋಗಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುದ್ದಿ ಸಮೇತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಗಳಾದ ಸುರೇಶ್ ಚಿನ್ಗುಂಡಿ ಸಂಕಲನಕಾರರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಜಗದೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಲಬುರಗಿಯ ದಾಸೋಹ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭವು ಸೋಮವಾರ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಲಬುರಗಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ದಾರ್ಶನಿಕ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ್ವಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಐದು ಸಾವಿರ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಾಸೋಹ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನ ಪಾಕ್ಷಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭವು ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಉದ್ಘಾಟಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಟಿವಿ ಶಿವಾನಂದನ್ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಕಸನಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹನೀಯರಾಗಿರುವ ವಿಜಯವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ವಾದರಾಜ್ ವ್ಯಾಸಮುದ್ರ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ದೇವು ಪತ್ತಾರ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಜಯತೀರ್ಥ್ ಕಾಗಲ್ಕರ್ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಶೇಷಮೂರ್ತಿ ಅವಧಾನಿ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಹಿಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮುನ್ನೂರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಡಶೇಷಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಡಿ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಸ್ಎಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಭವನ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಉದಯವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಭೈರಾಮಡಗಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಸುಭಾಷ್ ಗೋಕಾಕ್ ದಿ ಹಿಂದೂ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾರ ಹಾಗೂ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹರಾಲ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ರಾಕೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾದಾಸೋಹ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪಾರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ 